ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்டி டிஆர்ஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்னாமிக்ஸ் எக்ஸாம் வந்து நாளைக்கு தொடங்க இருக்கு அடுத்து நடக்கக்கூடிய எக்னாமிக்ஸ் அக்கௌண்டன்சி ஹிஸ்ட்ரி இது மூணுக்குமே நீங்கள் நேர மேலாண்மையை சரியான முறையில் கடைபிடிக்கலை அப்படின்னா குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள அந்த மூன்று மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரமாக இருந்தது மூணு நேரம் மூணு மணி நேரமாக மாற்றம் செய்து கொடுத்துருக்குறாங்க இருந்தாலும் அந்த மூன்று மணி நேரமாக மாற்றம் செய்ததுக்கான காரணம் வந்து இதுக்கு முன்னால் எழுதின எக்ஸாமில் உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அடுத்து எழுத போகிற இந்த மூணு எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இதில் இழுக்கக்கூடிய அந்த ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்லாம் நீங்கள் முழுவதுமாக அந்த மூன்று மணி நேரங்களுக்குள்ளே எழுதி முடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முழுவதுமாக நூறு சதவீதம் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள் எடுக்க நினைக்கிற எந்த ஒரு மாணவனாலையும் அந்த நேரத்துக்குள்ள அந்த நேர மேலாண்மையை கடைபிடிக்கலனா கண்டிப்பாக எழுத முடியாது ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் எல்லாமே எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த படம் வரைந்து நீங்கள் விவரிக்க வேண்டியிருக்கும் டயக்ராம் நிறையா வரைய வேண்டியிருக்கும் எங்கள் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் அதற்கு நான் அந்த நேர மேலாண்மையை பகுத்து கொடுத்துருக்கேன் இது சரி அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா மறக்காமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒன் வேர்டு வந்து இருபது கேட்குறாங்க டூ மார்க் கொஸ்டின் ஏழு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஏழு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஏழு அந்த ஒன் வேர்டு வந்து நீங்கள் அதிகபட்சம் அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே எழுதி முடிச்சிடுறது ரொம்ப சிறப்பு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் வேர்டு தான் எழுதணும்னு சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் எழுதலாம் த்ரீ மார்க் எழுதலாம் டூ மார்க் எழுதலை எதனால் எழுதிக்கலாம் ஆனால் இந்த ஒன் வேர்டு எழுத ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே டைம் எடுத்துக்காதீங்க அது மாதிரி டூ மார்க் கொஸ்டின் எழுதுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தொன்னுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் உங்களுக்கு இங்கே டூ மார்க் கொடுக்குறாங்க அதுலேயும் வினா என் முப்பது வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின் இந்த ஏழு டூ மார்க்குக்கு பதினாலு மார்க் எழுதுறீங்க அதிகபட்சம் அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே அதை எழுதி முடிக்கணும் அதே மாதிரி த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் டைம் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கு அதிகபட்சம் ஒன்றரை மணி நேரம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் எழுபத்தைந்து நிமிடம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் மேலே எழுதுனது எல்லாத்தையும் சரியான முறையில் கடைபிடிச்சு அதில் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தினீங்க அப்படின்னா தான் ஒன்றரை மணி நேரம் கண்டிப்பாக அந்த ஏழு ஃபைவ் மார்க் எழுதுறதுக்கும் உங்களுக்கு டைம் பிடிக்கும் இன்னொன்று நல்லா தெளிவாக சொல்லிடுறேன் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அந்த டயக்ராம் வரையுது நீங்கள் உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் வைக்கிற டெஸ்ட்லேயோ இல்லை சாதாரண ஒரு ஆபலி எக்ஸாம் குவாட்டலி எக்ஸாம்லேயோ எப்படினாலும் நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஸ்கேல் பென்சிலை பயன்படுத்தி சரியான முறையில் அந்த படம் வரைகிறதே கொஞ்சம் அழகாக வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா தான் பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஃபுல் மார்க் வந்து நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் டயக்ராமோட நீங்கள் எழுதக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த டயக்ராமுக்கு வந்து ஹாஃப் மார்க் வந்து கொடுப்பாங்க அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த டயக்ராம் சரியான முறையில் வர வரைஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா தான் அந்த டயக்ராமுக்கு ரெண்டு மார்க்கு நீங்கள் எழுதுகிற ஆன்சர் வந்து ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பக்கம் இருந்தாலும் சரி அதற்கு மூன்று மார்க் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மறந்துடாதீங்க அதனால் டயக்ராம் வந்து சரியான முறையில் வரையணும் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த வீடியோவை நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு சரின்னு பட்டுச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பா